हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल द एनालिटिकल ईगल एंड आज फिर से एक बार स्वागत है एक नई वीडियो के साथ नई वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आई वुड लाइक थैंक यू ईच एंड एवरीवन हु हैव सपोर्टेड अस एंड वी आर फैमिली ऑफ 750 सब्सक्राइबर राइट नाउ एंड थैंक यू सो मच सो गाइस इन दिस वीडियो वी विल कवरिंग सीए फाइनल ऑडिटिंग चैप्टर नंबर 4 स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट तो गाइस इन दिस वीडियो एक्चुअली आईसीए का पैटर्न क्या है वो ऑडिट में टेक्निकल वर्ड्स के नंबर देता है उन पॉइंट्स में से जो टेक्निकल वर्ड्स हैं तो गाइज़ वो हाईलाइटेड वर्ड्स इसमें मैंने वीडियो में हाईलाइट किया उनका न्यूमोनिक्स बनाया है उसके बेसिस पे हम इस वीडियो में वो कवर करने वाले हैं जो ये चैप्टर है इसकी वेटेज फोर टू फाइव मार्क्स है गाइज ठीक है एक क्वेश्चन आने वाला है आ, कभी कभी दो आ जाते हैं तो गाइज जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सब मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं न्यूमोनिक्स बना के दिस इज़ माई वे टू स्टडी एंड आई एम शेयरिंग विद यू एंड गाइज आपके पास कोई बेटर न्यूमोनिक्स है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा एंड आगे भी एक दो चैप्टर्स की मैं ला सकता हूँ इसमें वीडियो तो गाइज लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इज की एस्पेक्ट और कंपोनेंट ऑफ रियल टाइम एनवायरनमेंट रियल टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है गाइज रियल टाइम एनवायरनमेंट होता है कोई भी चीज़ ऑनलाइन करना उसको रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम एनवायरमेंट बोलते हैं तो गाइज ऑनलाइन पेमेंट करनी है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमें चाहिए होता है मोबाइल मोबाइल में एप्लीकेशन होनी चाहिए मोबाइल एंड की हार्डवेयर एप्लीकेशन देन थर्ड नेटवर्क जिससे हम कनेक्ट करेंगे आपका जियो हो या वोडाफोन हो या आपका वाईफाई हो एंड देन मिडल वेयर यानी कि बैंकिंग का सर्वर होना चाहिए जो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा एंड आपका जो काम होगा आपकी मतलब पेमेंट हो पाएगी तो गाइज वर फोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ रियल टाइम एनवायरमेंट नाउ गाइज वी आर ऑन द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस सेकेंड क्वेश्चन वी विल बी कवरिंग हाउ ऑडिट अंडरस्टैंड एंटिटी इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट तो गाइज ये हमारी पहली न्यूमोनिक्स है इस की न्यूमोनिक्स क्या बनेगी अगर ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है ना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट तो उसको एंड इसके साथ रेपो बनाना पड़ेगा एंटिटी के साथ तो गाइज इसका शॉर्ट ट्रिक है रेपो रेपो आर से रिस्क एंड कंट्रोल ऑफ आई टी एंड ए से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट ऑफ दोज एप्लीकेशन एप्लीकेशन दैट आर यू बींग यूज बाई कंपनी पॉलिसीज प्रोसीजर एंड प्रोसेस फॉलोड एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो गाइज रेपो आर ए ए पी ओ रिस्क कैन कंट्रोल एप्लीकेशन एप्लीकेशन दैट आर बींग यूज बाई कंपनी पॉलिसी प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस गाइज ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज नॉट ऑन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट रिस्क क्या होता है रिस्क इज ए थिंकिंग दैट समथिंग कुड गो रॉन्ग कुछ गलत हो सकता है एंड रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट उसी को मैनेज करना उसी रिस्क को मिटिगेट करना एसेस करना उसी टेक्निक और पीपल यूज़ करके आइडेंटिफाई मिटिगेट दोज रिस्क दैन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इट वट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज ए फॉर्मल प्रोग्राम फॉर इनेबलिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन एन इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दिस इज अबाउट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट And guys, fourth question is stages of risk assessment procedure. Risk assessment procedure में क्या क्या होगा Risk assessment procedure में आएगा सबसे पहले तो आपका objective डिफाइन होना चाहिए Objective and goal define और objective and goals. Identify events that can affect achievement of those objectives. And third में फिर हमें assess करना पड़ेगा likelihood of that impact. And then we will respond and mitigate the risk. एंड लास्ट में हमें देखना पड़ेगा असेसमेंट ऑफ रेजिड्यूल रिस्क सो गाइज फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है हमारा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज जनरल आई टी कंट्रोल अप्लाई इट मीन्स कहाँ पे जनरल आई टी कंट्रोल अप्लाई होते हैं तो गाइज इसका न्यूमोनिक्स जो है वो है जनरल आई टी कंट्रोल अप्लाई होते हैं पैंडा पे पैंडा इज न्यूमोनिक्स एंड जो उसके वर्डिंग रहेंगे वो रहेंगे पी पी फोर प्रोग्राम चेंज ए फोर एक्सेस सिक्योरिटी एंड फॉर नेटवर्क ऑपरेशन डी फोर डेटा सेंटर एंड ए फोर एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस तो क्या इज पैंडा पैंडा इज जनरल आई टी कंट्रोल वेयर अप्लाई वेयर अप्लाई ऑन पैंडा सो प्रोग्राम चेंज एक्सेस सिक्योरिटी नेटवर्क ऑपरेशन डाटा सेंटर एंड एप्लीकेशन सिस्टम तो गाइज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल 
तो एग्जाम्पल जो रहेगा ऑटोमेटेड अपलिकल्स कंट्रोल का रहेगा एक मैंडेटरी यूजर मैंडेटरी यूजर इज द न्यूमोनिक्स मैंडेटरी फील्ड्स मैंडेटरी डाटा फील्ड्स यूजर से यूजर लिमिट चेक्स एस से सीक्वेंस नंबर चेक ई से एडिट चेक्स एंड आर से रीजनेबल टेस्ट चेक तो क्या मैंडेटरी यूजर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स मैंडेटरी यूजर मैंडेटरी यूजर लिमिट सीक्वेंस एडिट चेक्स रीजनेबल चेक्स सो मैंडेटरी यूजर इज नोमोनिक्स ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स एग्जाम्पल्स सेवन्थ क्वेश्चन वट आर दो एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स डेटा एनालिटिक्स का न्यूनोमिक्स जो रहेगा गाइज वो रहेगा डेटा एनालिटिक्स कैप डी ए सी ए पी डेटा एनालिटिक्स की कैप तो डेटा एनालिटिक्स डी से होगा डेफिशेंसी इवेल्यूएशन एनालिसिस ऑफ नॉन स्टैंडर्ड जनरल कंट्रोल टेस्टिंग असेसमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट ऑफ फ्रॉड रिस्क एंड गाइज सबसे लास्ट हमारा पी स्टैंड फोर प्रीलिमिनरी एनालिटिक्स तो आई दिस इज फॉर डी ए कैप मतलब डाटा एनालिटिक्स के लिए कैप चाहिएगा एप्लीकेशन में तो डी ए कैप एंड एट्थ क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड गाइडलाइन रेलिवेंट टू ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट इसका नियमोनिक्स रहेगा गाइज कि ऐसे हमें आई सी आई सी बैंक में ऐसे इम्प्लीमेंट कराने हैं तो नियमोनिक्स रहेगा ऐसे सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड सेकेंड में आई फोर आई एफ सी इंटरनल इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन सेक्शन वन फोर्टी थ्री एंड सी फोर कोविड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी आई एफ सी एफ आर अंडर सार्बेंस ऑक्सलिक एक्ट ऑफ टू थाउजेंड टू एंड सी फोर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड इन लास्ट आई एस ओ ट्वेंटी आई एस एम एस इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम सो गाइज ऐसे आई सी आई सी बैंक में इम्प्लीमेंट कराएंगे अगर हमें गाइडलाइंस रिलेवेंट टू ऑडिट इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट चेक करना है सो गाइज दीज आर द मेन क्वेश्चन इन दिस चैप्टर विच कैन बी आस्क इन एग्जाम एंड आई हैव मेड न्योमोनिक्स एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वॉइस बट ऑल द हार्ड वर्क फॉर दिस एडिटिंग एंड स्लाइड्स हैव इन डर माई सिस्टर एंड गाइज इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड उनका भी बेनिफिट हो जाएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपेयर वेल ऑल द बेस्ट थैंक यू